ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் கடந்த வாரம் அர்க்கலாவை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் வழக்கம் போல் அதுக்கும் நம்ம நேயர்கள் நிறைய கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க முதல்ல கமெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி அடுத்தபடியாக எல்லா கமெண்ட்ஸையும் படித்து பதில் சொல்லணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியல அந்த டைமிங் ஒன்று இருக்குல்ல அதனால் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடில இருந்தாலும் அதுக்காக கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை போடாமலும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா அது வரிசையாக வந்துட்டு இருந்தது அது வாட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தால் தீன் ஜாரியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை வீடியோ எடுத்துக்கலாம் சங்கரி அனந்தராமன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஜஸ்ட் கிவ் ஒன் சான்ஸ் டு டாக் வித் யூ இட் இஸ் குவைட் அன் ஆஃப் சார் தேங்க் யூ எவ்ரி ஃப்ரைடே வென் வி சீ த வீடியோ இட் இஸ் வெரி ஈகர் டு டாக் வித் யூ டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க நம்ம அதுக்கு தானே லைவ் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறோம் லைவில் தான் எல்லாரும் பேசுகிறோம்ல அந்த லைவில் நீங்களும் வாங்க நம்ம பேசுவோம் நன்றி சங்கரி அடுத்தது வந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் ரங்கசாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அவர் கொடுத்துருந்ததுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து எயித் அக்டோபர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் டைம் டென் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிஎம் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் காரைக்குடி மை கொஷின் ஐ லாஸ் மை மணி டென் லேக்ஸ் இன் ஷேர் மார்க்கெட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஆம் ரியலி ஃபேசிங் த பிக் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் லாட் ஆஃப் லோன்ஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் கில்லிங் மீ எவ்ரி டே எவ்ரி மினிட் திஸ் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வென் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்டட் ஐ ஆம் ஒரியிங் அபவுட் மை ஜாப் ப்ளீஸ் டெல் மீ ஒன் ஒன் வேர்ட் அண்டு கோல்டன் வேர்டு ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ சார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க அதில் லக்ஷ்மி நாராயணன் ரங்கசாமி ஐயா கொடுத்துருந்த அந்த டீட்டெயிலுக்காக இங்கே ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறப்ப அவருக்கு வந்திருந்ததுங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அக்டோபர் எட்டு லக்னமாக வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து மிதுன லக்னம் மேசராசி பரணி நட்சத்திரம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது ராகு தசையில் சுக்கர புத்தி நடந்துட்டுருக்குது பத்தாம் இடத்துல ராகு நின்னது யோகமான அமைப்பு தானே பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாவது நிற்கணும் அப்போ பத்தாம் இடத்துல ராகு நின்று தேசம் இடத்துல யோகத்தை செஞ்சுருக்கணும்ல ஏன் பெரிய அளவில் பொருளாதாரத்தில் அடியை கொடுத்தது அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ராகு தசையில் புதன் புத்தி நடந்துட்டு இருந்தது புதன் வந்து லக்னாதிபதி நாலுக்கு அதிபதி திரிகோணத்தில் உட்காந்துருக்கார் பெரிய யோகம் வாகன நாத நான்கில் வந்திட ஆட்சி உச்சம் ஆகவே கேந்திர கோணம் கோணம்னா அஞ்சாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் ரெண்டுமே கோணம் தான் அப்போ வாகனநாத நான்கில் வந்திட ஆட்சி உச்சம் ஆகவே கேந்திர கோணம் ஆகினால் கீர்த்திமானாய் தேகமாய் கட்டில் மெத்தை சேத்திரம் நல்ல வீடும் பாகமாய் ஆயுள் தீர்க்கம் வாகனம் வரிசை சுத்தம் அப்படின்னா வாகன வசதியோட சொத்து சோத்தோட ஆயுள் அனுபவத்தோட பிரமாதமாக பிழைக்கணும்ன்றானே அப்புறம் எதுக்கு தலை தெரிக்கிற அளவுக்கு ஸ்பீடாக விழுந்திருக்கிறார் கீழே அப்படின்னா அந்த புதன் வந்து வக்ரம் ஆயிட்டார் அவர் தனஸ்தா தன அதாவது அஞ்சாம் இடத்துல நிதியை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துலையே உட்காந்துருந்தா கூட ரிவர்ஸில் வேலை செஞ்சதுனால ஃபுல்லாக பிடிங்கிட்டு போயிடுச்சு கையில் இருந்தது அப்புறம் அவரோட சேர்ந்த சுக்கரை வந்து இப்போ புத்தி நடத்திட்டு இருக்கார் அப்போ சுக்கர புத்திலையும் பெருசாக ஒன்றும் ரிலீஃப் வந்துட போகிறதில்ல சுக்கர புத்தி முடிஞ்சதும் சூரிய புத்தி வருது சூரியன் கேதுவோட சம்மந்தப்பட்டு நிற்கிறார் அவரும் நாலாம் இடத்துல நிற்கிறார் கேதுவிலையும் மிகப்பெரிய ரிலீஃபெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அடுத்தது தனாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் நிற்கிறார் இல்லையா சந்திரனுடைய புத்தி ஈவன் ராகு தசையாக இருந்தாலும் சந்திர புத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரமாதமான பலன் செய்யும் அதே மாதிரி சூ செவ்வா புத்தியும் நல்ல பலன் செய்யும் ஸோ ராகு தசை சந்திர புத்தியும் செவ்வா புத்தியும் எக்கனாமிக்கலாக பெரிய அளவில் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ராகு தசை சுக்கர புத்தி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது அடுத்து வர்ற சூரிய புத்தி இது ரெண்டுமே மிஸ்ரபிளாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்டு அப்போ இந்த சுக்கர ஊற்றியும் சூரிய ஊற்றியும் முடிகிறது எப்போ முடியும் மனசை திடமாக வச்சுக்கிடுங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஏப்ரல் ஃபைவ் வரைக்கும் ஓடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடு வந்து சுக்கர ஊற்றியும் முடிஞ்சிருது சூரிய ஊற்றியும் முடிஞ்சிருது இது ரெண்டு முடிகிற வரைக்கும் இந்த பொருளாதார சிரமங்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்கும் அதோட சரியாக போயிடும் அப்போது அது வரைக்கும் என்ன செய்கிறது துர்கை வழிபாடுங்கிறது ரொம்ப நல்லது ராகு தேசம் நடக்குது இல்லையா செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை துர்கையை கும்பிட்டுட்டு வாங்க போருமாங்க ஆனால் கௌரவம் பாதிக்கப்படாது பாதிச்சிருமோங்கிற பயம் மட்டும் விடாது ஏன்னா பள்ளம் சின்ன பள்ளம் இல்லை இல்லை பெரிய பள்ளம் இல்லை பத்து லட்ச ரூபாய் கிட்ட விட்டுருக்கீங்கல்ல பெரிய தொகை இல்லை அதனால் அது அப்படி தான் இருக்கும் சரி அப்போது இது காமன்ஷேட் ஆயிடுமா நிச்சயமாக ஆகிடும் அப்போ அந்த ராகு தசையில் பிடுங்கினதை ராகு தசை
எஸ் சிவரங்கன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் ஐயா எனக்கு நவாம்சம் வைத்து நட்சத்திர பாதம் கண்டறிய சொல்லித்தர வேண்டுகிறேன் நன்றி ஐயா வாத்தியார் மாதிரி ஆகிட்டார் கடைசியில் ஆக்சுவலாக ராசி சக்கரமும் நவாம்ச சக்கரமும் இருந்தால் பாதசாரத்தை நம்மளே எடுத்துக்கிடலாம் அதே மாதிரி பாதசாரம் மட்டும் இருந்தால் ராசி சக்கரத்தையும் நவாம்ச சக்கரத்தையும் நம்மளே போட்டுக்கிடலாம் இதுக்கு ஒன்றும் டேபிள்லாம் வச்சு பண்ணணுங்கிறது இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான கால்குலேஷன் தான் அதை கமெண்ட்ஸில் சொல்கிறதுங்கிற விட விட வீடியோவில் சொன்னால் தான் சரியாக இருக்கும் அது ஒரு தனியாக வீடியோவாகவே பண்ணுவோமே அது ரொம்ப சிம்பிள் சார் பாதசாரத்தை வச்சுட்டு இப்போ நவாம்சம் போடுறதுங்கிறதும் நவாம்சத்தை வச்சுக்கிட்டு ராசி நவாம்சத்தை வச்சுக்கிட்டு பாதசாரம் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கிடலாம் அது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ போகிறேன் சார் ஃபியூச்சரில் அப்போ மிக்க நன்றி ஐயா அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து அருள் சிவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஆண் ஜாதகத்தில் ரெண்டு ஏழில் ராகு கேது இல்லாமல் பெண் நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் திருமணம் செய்யலாமா பெண் ஜாதகத்தில் மட்டும் எட்டில் சனி இருந்தால் திருமணம் செய்யலாமா ஐயா திருமணம் பொருத்தம் பார்க்க நிறைய புத்தகங்கள் செயலி இருக்குது தங்களது ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்ற பெண் நட்சத்திர பட்டியல் போடுங்களேன் திருமணத்திற்கு மிக அவசியமாகும் நட்சத்திரங்களை போடுங்களேன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க மிக்க நன்றி அருள் சிவா இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது பொருத்தம் பார்க்குறதே எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா இந்த பையனுக்கு இந்த பொண்ணு பொருந்துதான்னு பார்க்குறதே கிடையாது அந்த அமைப்பே கிடையாது நம்ம ஜோதிடத்தில் அதாவது தமிழ் வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த பொண்ணுக்கு இந்த மாப்பிள்ளை ஜாதகம் பொருந்துமா அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தான் வருமே தவிர இந்த மாப்பிள்ளைக்கு இந்த பொண்ணு ஜாதகம் பொருந்துமான்னு பார்க்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த பாயிண்டே தப்பு எது ஆண் ஜாதகத்திற்கு ஏற்ற ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்ற பெண் நட்சத்திர பட்டியல் அப்படிங்கிறது தப்பு இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதை பொண்ணும் அப்படி தான் பொருத்தம் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம ஒரு பட்டியல் தயார் பண்ணி போடுறதுனால புதுசாக எதுவும் போட்டுற போகிறது இல்லை எல்லாம் இருக்கிறது தான் அது இதில் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தா அடியங்கப்பா நிறைய திருமண பொருத்தங்கள் போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து பொருத்தம் பார்க்குறதுங்கிறது வந்து ஈஸியாக வந்து டக்குன்னு அப்படி கையை கையடக்க கருவிலேயே பார்த்துருவாங்க இல்லையா பட 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 படன்னு பார்த்துருவாங்க இல்லை அது மாதிரி இல்லைன்னா அந்த ஜாதகத்தை வாங்கிட்டு போய் ஜோசியர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அங்கே பொருத்தம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அப்புறம் திருப்பி நம்ம அவங்களுக்கு தகவல் சொல்லி அப்போவெல்லாம் ஃபோனும் கிடையாது இங்கிலாந்து லெட்டரில் எழுதி வேற போடணும் என்னன்னு சொல்லணுன்னா அந்த அந்த டைமில் கல்யாணம் பண்ணவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து ஜாதகங்கிறது ரொம்ப எளிமையான விஷயமா போச்சு ஜாதகம் இருக்கா பொண்ணுக்கு ரைட்டு இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு விடுங்க நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்ட்டு வருவாங்க முதல் கூட டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் அனுப்புங்க நாங்கள் இங்கே கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பார்த்துட்டு கூட சொல்கிறோம் அப்படிம்பாங்க இப்போ அப்படி இல்லை என்ன இருக்கா அது அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போடுங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த ஃபாஸ்ட்டான உலகம் வந்துருச்சு முடிவுகளும் வேகமாக எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறையா திருமணங்கள் முடிவுகளும் டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சும் போயிடுது எல்லாமே வந்து அதில் கலந்து தான் வருது சரி இதில் வந்து நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு வருவோம் ரெண்டு ஏழில் ராகு கேது இல்லாமல் பெண் நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் திருமணம் செய்யலாமா செய்யலாம் அந்த ராகு கேதுனால ப்ராப்ளம் வருமா வராதாங்கிறத பார்த்துட்டுல செய்யணும் இப்போ ரெண்டாம் இடத்துல தனிச்ச ரா ராகு இருக்குது இல்லை தனிச்ச கேது இருக்குது அதனுடைய தசை நடக்குது அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலியில் நிச்சயமாக பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் உண்டு கணவன் மனைக்கு இடையில் பிரிவினை வரைக்கும் கொண்டு போகும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் ஆனால் ரெண்டில் ராகு இருக்க எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் போயிருமானா அதுவும் சொல்ல முடியாது அதுதானே ஜோதிடமே எங்கன்னா உடிச்சாலும் வலிக்கிட்டு போயிடும் டபக்குன்னு அப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா தனுசு லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல ராகு நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த சனீஸ்வரன் துலாத்தில் உச்சமாய் நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த ராகு ஒன்றும் செய்யாது ராகு தசை நடந்தால் கூட ஒன்றும் பண்ணாது அதே சமயத்தில் இந்த ராகு வந்து மகரத்துலேயே உட்காந்துருக்கார் ரெண்டாம் இடத்துல தனுசு லக்னத்துக்கு சனீஸ்வரன் வந்து மேஷத்தில் நீசமாகிறாருனா அந்த ராகு தசை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் தானே முடிவு எடுக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ராகு எதுங்கிறது பல வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி எத்தந்தண்டி பெரிய ஜோசியராக இருந்தாலும் ஏமாற்றி விட்டு போயிடறான் ஏன்னா நிழல் கிரகங்கள்ங்கிறான் சாயா கிரகங்கள்ங்கிறான் கண்ணில் பார்க்க முடியாதுன்றான் அதனால் ராகு எதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணி சேர்த்து வைக்கணும் அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லைங்கிறதுனால ராகு எது ரெண்டில் இருக்கா அதை போய் என்னத்துக்கே பார்த்துக்க இருக்கா விட்டு விட்டு வேறு எதை பார்க்க வேண்டியதுனா ஏன் வேலை இல்லையா உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க அப்படி இல்லை அந்த ராகு எது யோகத்தை செய்யக்கூடிய விதத்தில் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக சேர்க்கலாம் 